హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు వైపు వస్తా దేవి కాబట్ నగర్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో అండర్ రైటర్స్ గురించి ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను అర్థమైందా అండర్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి అండర్ రైటర్స్ అంటే ఎవరు వీళ్ళకి ఎట్లా కమిషన్ ఇస్తారు వీళ్ళు ఎట్లా పనిచేస్తారు దీంట్లో మార్క్డ్ అప్లికేషన్ ఏంటి అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ ఇవన్నీ చూసాము గుర్తుంది కదా ఇఫ్ ఎస్ దెన్ విల్ గో హ్యాడ్ ఏ ప్రాబ్లం ఒక ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేద్దాము మంచిగా అర్థమవుతుంది చాలా ఈజీ దట్ ఈజీ ప్రాబ్లం కొంచెం ఫోకస్ చేయండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అర్థమైతే మీకు సొల్యూషన్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది చూడండి ప్రాబ్లం ఏమంటున్నాడు అంటే సైబర్ టెక్ లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ వన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఫర్ పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ సైబర్ టెక్ కంపెనీ వాళ్ళంతా ఒక వన్ ల్యాక్ షేర్స్ని పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం ఇష్యూ చేశారు చేసినప్పుడు ఏమైంది అండ్ దీస్ వర్ అండర్ రిటర్న్ అక్కడ లైట్ వచ్చి మీకు కనబడుతుందో లేదు దీస్ వర్ అండర్ రిటర్న్ బై ఏబిసి ఈ వన్ ల్యాక్ సబ్స్ వన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేసినారు కదా దీన్ని అండర్ రైటింగ్ ఎవరు చేస్తారు ఏబిసి ఎట్లా ఈ రేషియోలు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏ బి థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ సి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది మొత్తం కలిపితే మనకు హండ్రెడ్ అయిందా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత అయింది సెవెంటీ సెవెంటీ ప్లస్ థర్టీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొత్తం ఈ వన్ ల్యాక్కి మేము సబ్స్క్రిప్షన్ మేము తీసుకొస్తాము ఈ వన్ ల్యాక్ షేర్స్కి మేము పట్టుకొస్తామని చెప్పేసి ఏబిసి అండర్ రైటర్స్ ముందుకు వచ్చారు అర్థమైందా అండర్ రైటర్స్ ఏబిసి తర్వాత ఏమైంది అప్లికేషన్స్ ఫర్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ఎయిటీ థౌజండ్ షేర్స్ అప్లికేషన్స్ వన్ ల్యాక్కి రాలేదు ఎయిటీ థౌజండ్కి వచ్చాయి ఎయిటీ థౌజండ్కి వచ్చాయి అండ్ ఆఫ్ దీస్ అప్లికేషన్స్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ స్టాంప్ బై ఏ ట్వంటీ థౌజండ్ స్టాంప్ బై బి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ స్టాంప్ బై సి ఇన్ని వచ్చాయి కదా అప్లికేషన్స్ దీంట్లో స్టాంప్ చేసినవి అంటే మార్క్ చేసినవి అందుకని ఇక్కడ రాశాను మార్క్డ్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి ఏవి సిక్స్టీన్ బి ట్వంటీ అండ్ సి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇన్ని మార్క్ చేశారు ఓకే ద రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ డిడ్ నాట్ బేర్ ఎనీ స్టాంప్స్ మిగిలిన మార్క్ చేయలేదు స్టాంప్ లేదంటే మిగిలిన వాటికి వీటికి మాత్రం స్టాంప్ ఉంది మిగిలిన వాటికి లేదు వర్కౌట్ ద ఇండివిజువల్ లాబిలిటీ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ ఇండివిజువల్ అండర్ రైటర్స్ది వాళ్ళ యొక్క లాబిలిటీ వాళ్ళ యొక్క లాబిలిటీని మనం వర్కౌట్ చేసి చూపించాలి చాలా ఈజీ అండి ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఫస్ట్ రాయాల్సింది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ లాబిలిటీ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ లాబిలిటీ ఆర్ లాబిలిటీ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ అని అండి ఏం పోయింది ఇక్కడ కాలమ్స్ ఏంటంటే పర్టికులర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు అండర్ రైటర్స్ ఏబిసి టోటల్ ఒకటి వేయండి పక్కన ఇంకో కాలం ఏం లేదు పర్టికులర్స్ అండర్ రైటర్స్ ఒక్కొక్కటి సపరేట్ కాలం అండ్ టోటల్ వేసాము సరే ప్రాబ్లం ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తామంటే ముందు ఫస్ట్ గ్రాస్ లాబిలిటీతో స్టార్ట్ చేస్తాము గ్రాస్ లాబిలిటీ గ్రాస్ లాబిలిటీ అంటే ఎంతకైతే వాళ్ళు కమిట్ అయ్యారో దాన్ని గ్రాస్ లాబిలిటీ అంటాం ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే అండర్ రైటర్స్ వాళ్ళు ఇంత రేషియా కమిట్ అయ్యారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కదా ఈ పర్సెంటేజ్ దేని మీద వన్ ల్యాక్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయండి వన్ ల్యాక్ ఇంటి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక్కడ వేసాము అట్లాగే వన్ ల్యాక్ ఇంటూ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇట్లా వేసాము ఇదేంటి గ్రాస్ లాబిలిటీ గ్రాస్ లాబిలిటీ వేసిన వెంటనే ఈ మూడింటికి సంబంధించి మనము రేషియో తీయాలి రేషియో కనుక్కోవాలి ఎట్లా కనుక్కుంటాము ఈ మూడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ కదా రేషియో మనం తీసుకోవచ్చు ఈ జీరో మూడు క్యాన్సిల్ అయితే మనకు వచ్చేది ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ అనే కంటే ఫైవ్తో డివైడ్ చేయొచ్చు కదా అందుకని ఫైవ్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ సిక్స్ జా ఫైవ్ నైన్ జా అనేసి ఇంకా సింప్లిఫై చేసి పెట్టాను సో మనకి రేషియో ఏంటి అంటే కనుక వీళ్ళు ముగ్గురికి ఇవ్వాల్సింది ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ ఈస్ టు నైన్ రేషియో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ గ్రాస్ లాబిలిటీ వేసాము ఈ రేషియోలో ఇంత వేసాము చేసిన వెంటనే వాళ్ళ రేషియో మనము సింప్లిఫై చేసి ఇంత అని చెప్పాము దీంట్లోంచి మనం ఏం చేస్తామంటే మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ రెండు తీసేస్తాం అంతే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ మైనస్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ ఎయిటీ థౌజండ్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం అప్లికేషన్స్ దాంట్లోంచి ఇన్ని మార్క్ చేశారు ఇన్ని మార్క్ చేశారు
మార్క్డ్ అప్లికేషన్ తీసేసాము తర్వాత ఏం తీయాలి అన్మార్క్డ్ అన్మార్క్డ్ మనకు ప్రాబ్లంలు ఎప్పుడు ఇయ్యడు మనం కనుక్కోవాలి వర్కింగ్ నోట్స్లో కనుక్కోవాలి ఓకేనా మైనస్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ వర్కింగ్ నోట్స్లో మీకు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఎట్లా చేస్తాం అనేసి అదే మనం ఇప్పుడు చేసి చేసామంతే వర్కింగ్ నోట్స్లో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటాము దీనికి ఫామ్లా ఆర్ ఒక ఒక మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ తీసుకోవాలి అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ అంతా ఎయిటీ థౌజండ్ కదా టోటల్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ ఎయిటీ థౌజండ్ మైనస్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ మైనస్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనకు అన్మార్క్డ్ వచ్చేస్తాయి కదా అదే చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఎయిటీ థౌజండ్ తీసుకొని మార్క్డ్ అప్లికేషన్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఇవే కదా స్టాంప్ చేసి పెట్టినాడు కదా సో ఇవి మైనస్ చేస్తాం ఏది సిక్స్టీన్ బి ట్వంటీ సిది ట్వంటీ ఫోర్ ఇట్లా ఈ మూడు మైనస్ చేసాము చేస్తే మనకు వచ్చింది అంతా ట్వంటీ థౌజండ్ వచ్చింది ట్వంటీ థౌజండ్ ఏంటి అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అన్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ కదా ట్వంటీ థౌజండ్ అన్మార్క్డ్ వచ్చింది దీన్ని మనం ఏబిసికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా ఏ రేషియోలో ఇదే రేషియోలో అందుకని ఫస్ట్లోనే మనం రేషియో ముందే వేసి పెట్టేయండి అంటున్నాను నేను ఈ రేషియోలో మనం ట్వంటీ థౌజండ్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము చేస్తే అంటే ఇక్కడ రాశాను ఒక ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము ఇదే రేషియోలో ట్వంటీ థౌజండ్ని ఇది మొత్తము మనం యాడ్ చేస్తే ఎంత అయింది ట్వంటీ కదా ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ నైన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం అదే ఇక్కడ వేసేస్తాం ఇప్పుడు మైనస్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ ఏంటది ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఇది మైనస్ చేస్తే మనకు ఎంతైతే వచ్చిందో అదే లాబిలిటీ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ అంత లాబిలిటీ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇంత లాబిలిటీ వాళ్ళకు ఉంది ఇంత వాళ్ళు పే చేయాలి ఇదే మనం పక్కన టోటల్ వేసుకుంటూ పోయాం అంత సింపుల్ అండి ఏం లేదు ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోవాలి ఏమి ఇచ్చాడు ఓకేనా ఏమి ఇచ్చాడు ఇంత అన్నాడు అచ్చా మొత్తం వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్లో ఎయిటీ థౌజండ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి ఎయిటీ థౌజండ్ అప్లికేషన్స్ వస్తే మార్క్ చేసిన ఎంత ఇంత ఓకేనా మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ గ్రాస్ లాబిలిటీ వాడు ఎంత ష్యూరిటీ ఇచ్చాడో అదంతా వేసుకుంటూ పోయాము మైనస్ మార్క్ మార్క్ అంటే ఇది ఇది మైనస్ చేస్తాము తర్వాత అన్మార్క్డ్ అన్మార్క్డ్ ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం ఇవ్వడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్మార్క్డ్ టోటల్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ మైనస్ మార్క్డ్ టోటల్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ అంతా ఎయిటీ థౌజండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ మైనస్ మార్క్డ్ మార్క్డ్ అంటే ఈ మూడు మైనస్ చేస్తే ట్వంటీ వచ్చింది ఈ ట్వంటీని ఏ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము ఇదే రేషియోలో ఈ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అది చేసిన అంటే ఇది ఇది అన్మార్క్డ్ కదా ఓకే అన్మార్క్డ్ మైనస్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ ఇదే మనం ఇక్కడ వేసాము ఇది లాబిలిటీ అంతే ఇక నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీకు సర్ప్లస్ కొన్నిసార్లు మనం మైనస్ వాల్యూ వస్తే కనుక దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అది ఒకటి నేర్పిస్తాను ఇది అర్థమైతే అది చాలా ఈజీ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని వీలైతే మీరు మీరు వర్కౌట్ చేసి చూడండి ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకోండి వర్కౌట్ చేసి రఫ్గా చేసి చూడండి వచ్చింది అనుకోండి సేమ్ ఇట్లనే నెక్స్ట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ చేయండి కాన్ఫిడెన్స్ బాగా పెరుగుతుంది ప్రాక్టీస్ కూడా అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తాను స్క్రీన్ షాట్ కావాలా బై ద వే వీడియోస్ అన్ని చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారు కదా పది మందికి షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి అండ్ మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాలకి ఎంతో కామెంట్ బాక్స్లోకి తెలియజేస్తూ ఉండండి టేక్ కేర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తాను గుడ్ లక్